একটা আমল যার ভিতরে আছে তার চরিত্র দামি আমাদের দেশে তো নির্বাচনে দাঁড়াইলে লোকের চরিত্র ভালো হয় এ রাজনৈতিক দলের লোকের আবার রাগ টাক করিয়েন না মারিয়েন না ভাই আপনারা সব দলের লোক একই চরিত্রের আপনাদের চরিত্র ভালো হয় নির্বাচনে আমার ভাই তোমার ভাই বলটু ভাই সোলটু ভাই সোলটু ভাইয়ের চরিত্র ফুলের থেকেও পবিত্র চরিত্র ইলেকশনে দাঁড়ালে ভালো হয় না চরিত্র ভালো হয় নবীজি বলেছেন তিনটা আমল যার মধ্যে আস আমার কথা না হাবিবে কি প্রিয়ার কথা কয়টা আমল তিনটা আমল দুনিয়ায় যার মধ্যে আছে লোকটা ভালো আর এই তিন আমল যার মধ্যে আছে আখেরাতে মিজানের পাল্লায় যখন ওজন করা হবে এই তিন আমল এত ভারী হবে তার নেকির পাল্লা ডেবে যাবে গুনার পাল্লা হালকা হয়ে উপরে উঠে যাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহাম বলেন তিনটা আমল যদি তুমি করো তিনটা আমল যদি তুমি করো এই দুনিয়ার মধ্যে তুমি ভালো মানুষ শুধু একটা জুব্বা গায়ে দিয়ে হাঁটলি মানুষ ভালো হয় না কপালে দেড় ইঞ্চি নামাজের দাগ হইলি মানুষ ভালো হয় না তেরো হাত পাগড়ি মাথায় দিয়ে হাঁটলি শুধু মানুষটা ভালো হয় না আমার দিনের নবী বলেছেন তিনটা কাজ যদি তোমার মধ্যে থাকে তুমি একজন ভালো মানুষ প্রথম হলো তা সিলমান কথা তোমার সাথে যারা যে রক্তের আত্মীয় গুলির সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তুমি তাদের সাথে সম্পর্ক পারলে জোড়া লাগাও পারলে জোড়া লাগাও সাসা তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে সাসার দোষ তোমার না ফুফু তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে দোষটা ফুফুর তোমার না ভাই তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে দোষটা ভাইয়ের দোষটা তোমার না বোন তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে দোষটা বোনের তোমার না আমার হাবিবে কি বুড়িয়া দয়ার নবী মায়ার নবী রহমতের নবী বলেন তিনটা কাজ করো তোমার দুনিয়ায় ইজ্জত আল্লাহ তালা দেবেন তুমি উত্তম চরিত্রবান হবে আর আখের রাতে কেয়ামতে ভয়াবহ হিসাবের দিনে এই তিনটা আমল যখন মিজানের পাল্লায় দেওয়া হবে তোমার পাল্লা অনেক অনেক বেশি ভারী হয়ে যাবে প্রথম হল তসিলমান কতাক তোমার সাথে যারা সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তার সাথে তুমি সম্পর্ক জোড়া লাগাও তোমারে যে মাহরুম করেছে বঞ্চিত করেছে সুযোগ পেলে তাকে তুমি কিছু দাও একদিন আপনার পাঁচশো টাকার বড় অভাব পাঁচশো টাকার খুব প্রয়োজন অনেক সময় দুই পাঁচশো টাকা মানুষের অনেক প্রয়োজন হয়ে পড়ে আপনার খুব বেশি প্রয়োজন আপনার একজন আপন জনের কাছে মাত্র পাঁচশো টাকা চাইলেন ওই নিমক হারামের কাছে টাকা আছে এমন কোন নিমক হারাম আত্মীয় স্বজন আছে না নাই ওই নিমক হারামের কাছে টাকা আছে না ফারমানের কাছে আছে কিন্তু মুখের উপরে বলে দিল নাই আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব না অথবা এই জিনিসটা আমার কাছে নাই সকাল বেলায় তোমার ঘরের বাচ্চা গুলো কাঁদে সকাল বেলায় বাচ্চা গুলো কাঁদে দুই কেজি চাউলের জন্য গিয়েছিলা দেয় নাই মুখের উপরে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে তোমার বিবিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে পাঁচশো টাকার জন্য হাত পেতে ছিলে তোমার বাচ্চাটা আজকে এক মাস স্কুলে লজ্জায় যায় না বেতনটা দিতে পারো না বেতনের জন্য একটা নিকট আত্মীয়র কাছে হাত পেতে ছিলে দিতে পারত কিন্তু দেয় নাই এই একশো দুশো টাকা জিন্দিগিতে ফেরত না দিলেও কিছু আসে যায় না কিন্তু দেয় নাই আল্লাহ নবী বলেন ওই না ফারমান একদিন প্রয়োজনে তোমার কাছে হাত পেতেছে হঠাৎ তোমার কলিজার মধ্যে ওই কথাটা মনে পড়েছে আমার বিপদের দিনে আমার প্রয়োজনের দিনে তোমার কাছে হাত পেতেছিলাম তুমি আমারে বঞ্চিত করেছো মাহারুম করেছো তুমি আমারে দেও নাই আমার দিনের নবী বলেছেন তুমি ওই পিছনের কথা ভুলে যাও আমার রহমতের নবী বলেছেন তুমি ওই পিছনের কথা ভুলে যাও বুকের উপরে একটা পাথর চাপা দিয়ে হৃদয় থেকে ওই কথাটা বের করে দাও আজকে পারলে দুই কেজি চাউল তাকে দাও পারলে দুইশো পাঁচশো টাকা তারে দাও 
পারলে এতটুক উপকার তুমি তাকে করো এর বিনিময় আল্লাহ তোমার দুনিয়ার চরিত্র সুন্দর করে দেবেন আর কেয়ামতে এই আমলটা মিজানের পাল্লায় অনেক ভারী হয়ে যাবে কয় আমলের কথা বলছিলাম প্রথম হলো যে সম্পর্ক তোমার সাথে ছিড়ছে তার সাথে কি করো চেষ্টা করো জোড়া লাগাইতে তুমি নাও পারতে পারো কি করো কথা বলে না কি করো চেষ্টা করো চেষ্টা করলে আল্লাহর কাছে তুমি মাপ পাইয়ে গেলা আর দুনিয়ায় ফেরেস তারা লিখল না এ লোকটা উত্তম চরিত্রবান একজন লোক উত্তম চরিত্রবান একজন লোক আর আখেরাতে এই আমলটা ওই মিজানের পাল্লায় দিলে এত ভারী হলো যে গুনার পাল্লা হালকা হয়ে গেল এই আমলের কারণে নেকের পাল্লা কি হলো ভারী হয়ে গেল দ্বিতীয় হলো আত্মীয় স্বজন আপন জন বিপদে জীবনের কোন এক সময় আপনি কারো কাছে হাত পেতে ছিলেন সব আত্মীয় সব প্রতিবেশী এক রকম না ভালো আছে দুই একটা নিমো খারামো আছে আছে না নাই সমাজে আছে না নাই এরকম যদি থাকে ওই নিম খারাম কোন একদিন তোমার কাছে হাত পেতে আর ওই দিনের কথা তোমার মনে উঠছে কলজার মধ্যে দাউ দাউ করে আগুনের মতো জ্বলে উঠছে নবীজি কয় এটা কলজা থেকে হৃদয় থেকে বের করে দাও বুকের উপর একটা পাথর চাপা দিয়ে রাখো এটা ভুলে যাও ফরগেট কিট এটা ভুলে যাও এখন সে তোমার কাছে হাত পেতেছে যদি তোমার এবিলিটি হয় তোমার ফিনান্সিয়াল এবিলিটি ইকোনমিক্যাল এবিলিটি তোমার যদি সক্ষমতা থাকে তাহলে তুমি তাকে দেও এই যে তুমি দিলে ফেরেস তারা লিখল না লোকটা চরিত্রবান খালি মাইক দিয়া অমুক ভাইয়ের চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র দিলেই হয় না ফেরেস তারা কয় না মাইকে প্রচার করার দরকার নয় আমরা আমল নামায় লিখতেছি তুমি একজন উত্তম চরিত্রবান লোক আর কি আমাদের ময়দানে এটা কি হবে কি হবে বলছিলাম অনেক বেশি ভারী হবে এই আমল কয়টা বললাম তিনটা বলছি দুইটা বলছি তৃতীয়টা হলো ওরে তুমি ক্ষমা করে দাও যে তোমার উপরে অত্যাচার নির্যাতন করেছিল মানুষ অত্যাচার করে তিন কারণে একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন তো কয় কারণে মানুষ মানুষকে জুলুম করে তিন কারণে বলেন কয় কারণে একটা হলো যারা দুর্বল আর যাদের শরীরটা একটু মোহাম্মদ আলী কেলে মার্কা ওই জব্বারের বলি খেলার মতো দেহ আর কি আর একজনে পাইলে খোসা দেয় ঘুষি দেয় ল্যাং দেয় থাপ্পড় দেয় লাথি দেয় একজন কয় মেয়ে এরকম করো কারণ কয় বোঝো না কেন করি বোঝো না মানে শরীরটা একটু তাকড়া তুগড়া তো আরে বেটা যতই কিছু করো দুইবার পাতলা পায়খানা আর যদি টাইট মতো হয় দুইবার বমি বলেন দুইবার যদি হয় পাতলা পায়খানা টাইট মতো যদি হয় দুইবার বমি রইল তোর স্বাদের জমা আর জমি এই যে মোহাম্মদ আলী কেলে মার্কা লোক আল্লাহ সোজা করতে কি লাগে মাত্র দুইবার টাইট করে লুজ মোশন আর দুইবার টাইট করে উল্টি বমি বা যেটাই বলে নাকি এরকম বড় হাতির মতো লোকরে সোজা করার জন্য এর বেশি আর কিছু লাগে এর বেশি আর কিছুই লাগে না আল্লাহর এর বেশি কিছুই লাগে না বা স্কাই তাহলে শারীরিক ভাবে যারা খুব সুঠাম দেহি তারা অত্যাচার নির্যাতন করে শারীরিক ভাবে দুর্বলকে যারা সমাজের ভিতরে প্রভাবশালী পয়সাওয়ালা তারা তার আশেপাশের গরিব গুলোরে অত্যাচার নির্যাতন করে বেশি আপনি দেওয়াল করবেন অধিকার আপনার আছে আপনি পাঁচতলা বিল্ডিং করবেন অধিকার আপনার আছে কিন্তু ইসলাম বলেছে খবরদার আর একজন বস্তিতে আছে তুমি পাঁচতলা বিল্ডিং করবে ইসলাম নিষেধ করে নাই ইসলাম নিষেধ করে নাই কিন্তু তোমার এই বিল্ডিং যেন ওই বস্তিওয়ালার উপরে নির্যাতনের কারণ না হয় কিসের কারণ না হয় এই জন্য পয়সাওয়ালারা নির্যাতন করে গরিব লোকদেরকে বেশি কয় শ্রেণীর লোক নির্যাতন করে একটা হলো শারীরিক ভাবে সক্ষম সুঠান দেহি সে কার কার উপর অত্যাচার করে দুর্বলের উপরে শারীরিক দুর্বল আর টাকা পয়সা যাদের বেশি মাসা আল্লাহ তারা নির্যাতনটা কার উপরে করে আশেপাশের গরিবের উপরে দুর্বলের উপরে নির্যাতনটা বেশি করে আর একটা হলো 
যারা যখন সামাজিক ক্ষমতায় থাকেন ক্ষমতার বাহিরের লোকগুলোর তারা নির্যাতন করেন বেশি কথা ঠিক কিনা বলেন এটা ক্ষমতার দাপটের কারণ ভাইরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম ফতে মক্কার দিনে তার সামনে আবু সুফিয়ান সহ সকলকে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছিলেন ইসুবার ইসলামের ভাইরা মিশরে যখন তার কাছে সাহায্য নেওয়ার জন্য গিয়েছিল ইসুবার ইসলাম ভাইদেরকে বলেছিলেন আজকে আমি পারলে আমার হাতে ক্ষমতা আমি তোমাদেরকে উল্টা দিকে পাও দিয়া নিচের দিকে মাথা দিয়া ঝুলাইয়া রিমান্ডে নিয়া তোমাদেরকে তার করায় গন্ডা জবাব দিতে পারি কিন্তু না আজকে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর বস্তে ক্ষমা করে দিলাম সে কথাটা আসছে কোথায় কোরআন করিমে আল্লাহ দিয়েছেন আমার নবীজি বলেছেন শোনো এরকম কেউ যদি কখনো তোমার উপরে জুলুম নির্যাতন করে কেউ যদি কখনো তোমার উপরে জুলুম নির্যাতন করে চিরদিন জালিমের শক্তি থাকে না গায়ের শক্তি টাকার শক্তি ক্ষমতার শক্তি চিরদিন কখনো কারো থাকে না সূর্য পূর্ব আকাশে ওঠে পশ্চিম গগনে ডুবে যায় অস্তমিত যায় প্রত্যেকটা মানুষের একদিন না একদিন তার স্বাস্থ্যের অবসান হয় টাকার অবসান হয় ক্ষমতার অবসান হয় আল্লাহর হাবিব বলেন ওই যে জালিম নির্যাতন করেছিল যদি কোনোদিন সুযোগ আসে আজকের জালিমকে দুর্বল হয়েছে করায় গন্ডা জুলমের জবাব দেওয়া সময় এসেছে নবীজি বলেন বুকুর উপর একটা পাথর চাপা দিয়া ওই দিনের কথা মনে করে ওই জালিমকে যদি তুমি ক্ষমা করে দিতে পারো ফেরেস্তারে লিখবে দুনিয়ায় উত্তম চরিত্রের মানুষ তুমি আমি কি কথা বুঝাতে পারছি নাকি আপনাদেরকে পারি নাই বুঝাতে পেরেছি কথা তাহলে যদি এরকম ঘটনা আপনার জীবনে হয় আর আপনি ওই জুলমের করায় গন্ডা বদলানে ওর আজকে সুযোগ এসেছে স্কিউজ করে দেন ক্ষমা করে দেন মাফ করে দেন বুকের উপরে পাথর চাপা দিয়ে ওইটার কথা ভুলে যান আল্লাহর হাবিব বলেছেন ফেরেস তারা লিখল এটা উত্তম চরিত্রবান তুমি আর কেয়ামতের দিন মিজানের পাল্লায় এই আমলটা এই আমলটা যখন মিজানের পাল্লায় দেওয়া হবে সে পাল্লাটা কি হয়ে যাবে অনেক বেশি ভারী হয়ে যাবে তো আসুন প্রতিযোগিতা অসুস্থ প্রতিযোগিতা নয় ক্ষমা করার মানসিকতা বলুন তো সবাই আমার সাথে বলেন অসুস্থ প্রতিযোগিতা নয় ক্ষমা করার বলুন অসুস্থ প্রতিযোগিতা নয় ক্ষমা করার মানসিকতা আল্লাহ আমাদের সবার মধ্যে সৃষ্টি করে দিন বলেন আরো জোর বলেন আল্লাহ আমিন তাহলে রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন হবে না জোড়া দেওয়ার চেষ্টা হবে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার চেষ্টা হবে না জোড়া লাগানোর চেষ্টা হবে আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন